nombreux, ils ont l'air nombreux. Je garde mon fusil chargé à la main. Ah putain Ça, ça pisse le sang ça En octobre 2020, j'ai décidé de partir de métropole pour fuir un quotidien morne. Je me suis ainsi retrouvé en Guyane française, territoire pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur dès que j'ai commencé à le sillonner. Au fil de ma route, j'ai fini par atteindre le pays des Amérindiens Wayana. Parti sans date de retour, j'ai passé en tout six mois à vivre auprès d'eux. J'ai découvert une famille d'adoption qui m'a pris à naviguer sur le fleuve, pêcher, marcher en forêt, m'y repérer, trouver ma nourriture, reconnaître la nature qui nous entoure et ses nombreux dangers. Après beaucoup de préparation, je suis parti seul sur la rivière Malani avec ma pirogue, dans l'objectif d'atteindre la roche Coutou. Pour y arriver, il faut d'abord remonter le courant sur 100 km avant de s'enfoncer de 6 km dans la forêt. Puis, parcourir à nouveau tout ce chemin dans le sens inverse pour entrer. Le 2 octobre 2021, je suis ainsi parti du village. Ça y est, à peine parti, il y a les premières difficultés qui commencent. On va avoir un peu des, des sauts, des bas-fonds. Mais je me suis préparé pour ça. Et pas facile le départ. Hein. Enfin bon, il va falloir être concentré là. Bon, mauvaise surprise, je, pense, je comptais passer par un passage qui devait être un raccourci pour m'empêcher de prendre un gros saut, mais l'eau a baissé beaucoup plus vite que prévu. Je vais être obligé de prendre le saut que je voulais éviter. Merde, mauvaise surprise. Ben voilà, on y est, c'est le saut que je voulais esquiver. Le premier saut est franchi, mais je vais encore pas gagner 5 minutes et il y en a déjà un deuxième. Faut s'accrocher. Voilà, là je peux bien vous le filmer. C'est ça qu'on appelle un saut en Guyane. Faut pas avoir les pieds trop sensibles ici. Ça, il y en a plein au fond. Et regardez, que des piquants. Et croyez-moi, il y en a beaucoup au fond. La maison qu'on voit un peu plus loin là-bas, je sais pas si vous la voyez bien, c'est ce qu'on appelle un abati. 
C'est là où les gens ils mettent leur culture. Alors il n'y a pas du monde tout le temps. Mais c'est surtout la dernière construction humaine qu'on va croiser. Après ça, plus de village, plus d'abati, plus que moi et ma pirogue. Ça y est, je suis arrivé au saut numéro 3 Regardez ça Et bien vénère lui aussi Ouh. Bah alors pour celui-là, je pense que je vais devoir remonter un petit peu le courant là Sur le côté Qui me laissait glisser là Parce qu'il est bien fort Jusqu'à choper un contre-courant ici Et puis pouvoir remonter par le petit passage là Qui est un peu plus tranquille Mais le vrai souci avec ce saut c'est que c'est comme un boss qui a deux phases et que là on est que à la phase 1, vous allez comprendre après. Bon, on a bien rigolé dans le saut. Et j'avais parlé d'un boss en deux phases. Voilà pourquoi. C'est mal le mur d'eau, quoi. De là, on voit un peu mieux. Regardez-moi ça. Ah, c'est même pas la peine, là. Il fait de la peine mon petit canot à côté de tout ça <rire> Mais bon, heureusement, encore une fois, il y a un petit passage Voilà le passage ouais. Il n'est pas facile celui-là Ok, le soleil est franchi. Il m'a fait galérer celui-là. Mais bon, c'était le dernier. Il y en aura d'autres, mais c'est pas pour tout de suite, alors... On va pouvoir tracer un petit peu, là. C'est cool. Ça y est, je suis arrivé sur l'île que je visais. Bon après, j'ai toujours fait que 12 km et il y en a 105. <rire> Donc demain, il va falloir accélérer un petit peu, en tout cas au niveau des kilomètres. Ah oui, je vais aussi poser mon filet. Comme ça, demain, normalement, j'ai du poisson frais. Normalement, il est censé être pointu pour bien s'accrocher au fond. Quel plaisir Première nuit, première pluie Et je me rends compte qu'une étoile est déjà trouvée Et sans déconner, regardez-moi ce monstre là C'est à cause de lui qu'on peut pas se baigner partout où on veut Regardez ses dents là
J'ai bougé de l'île pour aller chercher du bois. Et ça, là, ce que vous voyez derrière moi, c'est l'idéal. Ça fait des jours que ça sèche avec le soleil qui est juste au-dessus. Ça touche pas le sol, qui est plein d'humidité. Et donc, on récupère un peu tout ce qui traîne au-dessus. Et ça, pour le feu, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est nickel. Bon, j'ai vidé les poissons, je les ai écaillés. J'ai fait le feu. J'ai cherché du bois. Il manque plus que ça cuise. C'est une belle gueule maintenant. Avec ça, je vais avoir à manger pour 3 ou 4 jours. Donc tant pis si je pars pas aujourd'hui. Comme ça, je pourrais tracer les prochains jours. Et avoir le ventre plein. C'est l'heure du repas de midi. Et regardez-moi ça. Poisson bien grillé. Pêché ce matin avec du couac. Et puis la vue. Franchement, on est bien. Je vais quand même partir, je vais quand même avancer un petit peu. Je vais essayer de tracer. De toute façon, j'ai rien à faire ici, puis euh, je peux venir pour dormir dans le hamac. <rire> Donc autant tracer, faire quelques kilomètres. Je vais lever le camp et on va se remettre en route. de journée, c'est l'heure de prendre la douche. Par contre, le spot sur lequel je me suis posé, il est un peu moisi. <rire> il n'y a que de la boue. Tu t'enfonces dedans jusqu'au genou. Et si tu vas un peu plus loin, c'est plein de piranhas. Je vous ai montré les dents. Je n'ai pas envie de me baigner avec eux. Alors, on va se baigner dans la pirogue. <rire> plus de contenu sur mon compte OnlyFans. <rire> Lien dans la description. <rire>
Il fait tellement chaud. Le soleil frappe fort là. Le soleil de Guyane, c'est pas un soleil qui fait bronzer, c'est un soleil qui brûle. Et là, pas moyen de se protéger, juste chemise casquette. Et tu serres les dents. Ah, il fait chaud. Il fait déjà plus frais. <rire> Mes bras sont KO, mais il va falloir continuer encore là. Et cette section du chemin, elle est difficile. Elle est vraiment dure là. J'ai presque fini de franchir le dernier rapide. Après ça, il y aura de nouveau moins de courant. Enfin, j'ai les bras qui demandent KO, qui demandent merci là, ils sont KO. Rue de journée aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de rapides, au moins 8 ou 9. À chaque fois, tu as du courant très fort qu'il faut combattre sur genre 200 ou 300 mètres. Et là, en fin de journée, quand tu fatigues un peu, c'est ah, c'est la galère. Ça devient... ça devient vraiment difficile à passer ce genre de moment. Surtout quand tu as les mains qui fatiguent aussi. Je suis pas prêt de crème nivée avec moi, non. <rire> J'étais en train de, de commencer à regarder justement un endroit pour m'arrêter cette nuit. Et puis il a commencé à pleuvoir comme ça. Donc je sais pas si je pourrais faire du feu ce soir. Ça me paraît un peu compromis là. Tout va être mouillé. Vraiment, il, il pleut au pire moment. Pas de feu pour ce soir. Ça fait un peu chier, mais... Avec tout qui est humide, là, ça serait compliqué à faire. Pas impossible, mais... Je crevais, là. Rien que tenir le téléphone, d'ailleurs. Je vais faire une croix sur la petite portion de pâte que... Il faut que je m'étais mis de côté. Euh, bonne nouvelle, par contre, il me reste du poisson. Je pense que c'est la dernière fois que je vais en manger. C'est pas possible de le faire cuire aujourd'hui, il va pourrir. J'ai pas envie de me rendre malade, donc euh, tant pis, je vais jeter demain ce qui est, ce qui est pas bon. Je suis réveillé à cause du froid. Il a plu un petit peu et ouais, la nuit, euh, c'est vachement froid ici. C'est dormir encore un petit peu. Par contre, j'ai plus grand chose à manger. Donc, euh, je vais ouvrir l'œil aujourd'hui dans la forêt, voir s'il y a du gibier qui se montre. C'est pour ça que j'ai pris mon fusil. Et si je trouve rien, à bah, midi, je vais essayer de poser mon filet ou ce soir. Je sais pas encore, mais il faut que je trouve à manger aujourd'hui. Donc je me suis arrêté là, sur la petite île. Et puis j'ai posé mon filet juste en bas, parce qu'il n'y a pas de courant. Donc j'ai mangé un bout, puis je vais attendre tranquillement. Et je pense que d'ici une heure, je vais repartir. Puis j'espère que d'ici là, les poissons auront mordu. Comme ça, je vais pouvoir de nouveau bien manger ce soir. Parce que là, les portions commencent à être un peu petites. Regardez-moi les monstres Il y en a deux Il y en a trois Je viens de remonter mon filet, je l'ai laissé qu'une heure, mais waouh Je vais en relâcher quelques-uns qui sont encore vivants parce que j'arriverai jamais à tout manger, j'ai pas envie qu'ils pourrissent. Mais waouh <rire> Je vais faire un festin là ce prochain jour. Tu es libre petit piranha. Tu es libre gros piranha. Il va que je m'arrête un peu plus tôt ce soir pour faire un gros feu. Bon, le taf n'est pas fini, il va encore falloir les vider. Essayer de les conserver là au frais parce que le soleil tape. Enfin, au frais, pas vraiment possible ici. Je viens de m'échapper des loutres. Il y en a deux ou trois qui sont remontées vers moi. Et là, elles se sont vraiment approchées. Elles étaient à 3 ou 4 mètres. Alors, je vais pas gayer très vite. En laissant la berge juste à côté de moi au cas où elle passait à l'attaque. Parce que, ouais, faut faire gaffe avec ces bêtes. Hein. C'est tout mignon une loutre, mais ça a des grosses griffes, des grosses dents. Ouais, elles m'ont mis un beaucoup de pression là. Voilà, le poisson est en train de cuire.
ça y est, jour 6, j'ai enfin levé le camp. Si je trace bien, ce soir, je suis en vue de la roche Coutou. Par contre, il y a 17 km à faire. Et surtout, beaucoup de sauts et de rapides à, à passer selon ma carte. Mais en tout cas, je vais devoir tracer, donc je ne vais pas beaucoup filmer. Je vais essayer de faire le moins de pauses possible. J'ai l'impression que plus je fais de kilomètres, et plus le chemin devient compliqué. Des rochers, des courants, partout. Encore une fois, il va falloir se battre contre un courant qui est de plus en plus fort. Et ben on continue. Ça fait des centaines de mètres que je me bats pour avancer contre le courant. C'est le septième saut que je croise aujourd'hui. Ça s'enchaîne là, c'est ce que je voyais sur la carte. Ça me faisait un peu peur et ben j'avais bien raison. J'en peux plus là. Regardez-moi ce courant. Il y a un saut pas loin. Et ça fait des centaines de mètres que ça dure comme ça là. Et... Centimètre par centimètre. Où tu te bats tout le temps. Tu t'arrêtes une seconde, tu recules. Tu fais un faux mouvement, tu recules. Oh. Ah putain. Ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je pense même qu'il y a des chasseurs qui sont venus il n'y a pas longtemps. Hey, nickel Il y a un coin de baignade. Ça fait six jours là que je me baigne. Dans la pirogue, parce que j'ai peur de tout ce qui est... raies, caïmans, anguilles électriques. Et là, il y a un coin exprès. A mon avis, je vais pas manquer de bois ce soir. <rire> Moi qui ai toujours peur de manquer, là, tout ce qui est feu, là, c'est prêt. Je vais faire recuire mes Aymara. Comme ça, je vais pouvoir les emmener avec moi sur la roche couteau. On m'avait dit qu'il y a quelques mois, des gens sont déjà venus. Donc, j'ai retrouvé des restes d'un ancien campement, mais j'ai aucune idée de par où ils ont commencé à marcher. Donc, là, je vais devoir aller en forêt sans suivre de Léon. Bon, de toute façon... <rire> C'était un lion d'amérindien et je pense que j'aurais perdu au bout de 10 minutes. Le lion d'amérindien, c'est vraiment une branche cassée toutes les, tous les 30 mètres et débrouille-toi pour suivre. Enfin bon, bref, du coup j'ai un peu d'appréhension parce que bon, ça fait une semaine que je suis la rivière. Et là, bah, plus de chemin, c'est au GPS, la direction et débrouille-toi. Hum, un peu d'appréhension là. <rire> 